and welcome to Physio Vlogam. In this video, low back pain, the sacroiliac joint pain is in the condition of the detail. Paakala. I am Dr. Mohammed Ismail. In the sacroiliac joint, we have a spine, a keel, a keel, a keel, a lumbar vertebra, a keel, a keel, a sacral vertebra, a keel, a keel, a coccyx. In the sacrum, we have a fused vertebra, 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 இது வந்து இதுல மூவ்மென்ட் ரொம்ப லிமிட்டடா தான் இருக்கும் பட் இது வந்து நம்மளுடைய வாக் பண்ணும்போது நம்மள ஸ்டேபிலிட்டிக்காக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க கூடிய இடம் இது இது ஒன் ஆஃப் தி ஷாக் அப்சர்வர்னு கூட சொல்லலாம் இது பிராப்ளம் வந்து வரது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது டிஸ்ஃபங்ஷன் ஆகறதனால பெயின் வரது உண்டு இதுல மெயினா பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அபனார்மாலிட்டிஸ் இருந்து ஆங்க்ளோசிங் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் அந்த கண்டிஷன்லயும் வரது உண்டு அதே மாதிரி ஸ்கோலியோசிஸ் அப்படினு சொல்றது உண்டு இது வந்து லேட்டரல் கர்வேச்சர் அப்படினு சொல்லுவோம் ஸ்பைன் பெண்ட் ஆகிறது அந்த condition is இது வந்து உங்களுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளி ஒரே இடத்துல ப்ரோலாங்க்ட் செட்டிங்ல இருக்குறவங்க ஒரே இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராண்டிங்ல இருக்குது மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லயும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அது இது மட்டும் இல்லாம லிம்ப் லெந்த் டிஸ்கிரிபன்சி அப்படினு சொல்லுவோம் லிம்பல வந்து லெஃப்ட் ரைட் லிம்பல வந்து கால்கள்ல வந்து உங்களுக்கு அளவுல மாறுபடும்போது ஏதாவது போஸ்ட் ஆபரேட்டிவா ஃபிராக்சர் ஆயோ ஏதாவது இன்னும் சில காரணங்களால உங்களுக்கு அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஹைக் பண்ணி நடக்கும்போது அதனால கூட இம்ப்ராப்பரா வந்து நம்மளுடைய அலைன்மென்ட் இருக்கும்போது அதனால கூட உங்களுக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி டெண்டலன் பக் ஸ்கேட்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லயும் வரது உண்டு உங்களுக்கு இதில் மெயினாக இப்போ உட்காரும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் முன்பக்கமாக கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டாக உட்காருவாங்க முன்பக்கம் கால் வந்துடும் அதே மாதிரி பெண்டாகி உட்காரும் போது உங்களுக்கு பேக்குக்கும் ஹிப்புக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கும் அது அந்த மாதிரி கேப்பாக ரொம்ப நாளி அந்த மாதிரி இருந்து உட்கார 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 அது மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம் அந்த இதில் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெயின் உண்டாகும் போது ஸ்டிஃப் ஆகி உங்களுக்கு அதனாலேயும் வழி வர்றது உண்டு உங்களுக்கு இந்த காரணங்களில் உங்களுக்கு வந்து பெயின் வந்து சப்போஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பெயின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மெயினாக எந்தெந்த ஏரியாவில் பெயின் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து இது வந்து மெயினாக அந்த சேக்ரோலியா ஜாயிண்ட் இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் இலியாக்ஸ் பைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல வந்து மீடியலாகவும் இன்ஃபீரியராகவும் தான் அந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு காமனாக வந்து பெயின் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் இதுவே ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் அது நம்ம கவனிக்காமல் விடும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அப்படியே கீழே பெட்டக் வரும் உங்களுக்கு அந்த பெட்டக்லேருந்து அப்படியே சம்டைம்ஸ் இன்குனியல் ஏரியாவில் போகிறது உண்டு சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு கிராயினில் வழி வர்றது உண்டு சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா காலையிலையும் பரவுறது உண்டு இதனால் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும்னா பொதுவாகவே பேக் பெயின் வந்துச்சுன்னா இது எஸ்ஐ ஜாயிண்ட் பெயின் அப்படின்னு யாருக்கும் டக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒன்லி கிளினிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸில் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க பட் எல்லாத்தோட உங்களுக்கு பெட்டராக நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா கிளினிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸில் நல்லாவே இது கண்டுபிடிக்க முடியும் இது இது அதே மாதிரி ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து டெஸ்டெல்லாம் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் இது இந்த ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்கு உண்டான பயிற்சிகள்லாம் பண்ணும் போது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் இதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த சேக்ரோயிலியாக் பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட்லேயும் வர்றது உண்டு ரைட்லேயும் வர்றது உண்டு சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு போத் சைடும் வர்றது உண்டு இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் சைடில் பெயின் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு உண்டான டெஸ்ட் எப்படி செஞ்சு பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நான் அப்புறம் செஞ்சு காட்டுறேன் இது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா கையை வந்து மேலே தூக்கி இப்படி வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு மெதுவாக எந்த சைடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் சைடு எனக்கு பெயின் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு நான் டேர்ன் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடு நல்லா வந்து டிஸ் பண்ணுறோம் டிஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கையை மேலே கொண்டு போய்க்கிறது கையை மேலே கொண்டு போயிட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் சாக்கிறீங்க ரைட் சைடு சாக்கிறேன் சாக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு டிங்கிளிங் சென்சேஷன் பெயின் அந்த ஜாயிண்டில் பெயின் தெரியும் அதே மாதிரி ரேடியேட் ஆகும் உங்களுக்கு பெயின் இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பெயின் இருக்குது நமக்கு வந்து எஸ்ஐ ஜாயிண்ட் 
அதே மாதிரி அது கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆகி அதில் வந்து உங்களுக்கு டாக்டர்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு உண்டான மெடிசின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கும் போது மசில் ரிலாக்ஸன்ட் அனாலஜிஸ் இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு உங்களுக்கு பெயின்லாம் நல்லா ஒரு சப்சைட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸஸ் எல்லாம் கூட பண்ணலாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஃபிட்னஸை மெயின்டைன் பண்ணும்போது திரும்ப வராமல் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த பெயின் வந்து ரேடியேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்டீரியர் சுப்பீரியர் இண்டியாக்ஸ் பெயின் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி உங்களுக்கு அந்த எஸ்ஐ ஜாயிண்டில் அதுக்கு கீழேந்து தான் உங்களுக்கு சேக்ரல் ப்ளக்சிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சியாட்டிக் நர்வெல்லாம் வெளியில் வருது அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகி அதில் ஏதாவது கம்ப்ரஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கால்லையும் ரேடியேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த பெயின் வந்து ரேடியேட் ஆகும்போது அதுக்கு உண்டான நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பராக எடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு வித ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைஸ்லாம் இருக்குது இதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து வீட்டில் செய்யும் போது நல்லாவே ஒரு ஒரு பெயின் குறைஞ்சி நல்ல ஒரு ரெக்கவரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் எப்படி பண்ணலாம் நான் இப்போ செஞ்சு காட்டுறேன் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே பெயினை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டு கால்களையும் வந்து மடக்கிக்கிறோம் நம்ம மடக்கி வச்சுட்டு இப்போ செய்யக்கூடிய பயிற்சி வந்து மூமெண்ட் எதுவும் செய்ய போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இது இது ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஸ்ட்ரென்தனிங்காக உள்ளது இப்போ வந்து லெஃப்ட் லெக் பெயின் இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லெஃப்ட் லெக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெண்ட் பண்ணி நைன்டி டிகிரி ஹிப்பை நீ வச்சுக்கிறேன் அந்த நீ ஜாயிண்ட் கிட்டே கையை வச்சுக்கிறேன் மேல் பக்கத்தில் கை வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த காலையும் மடக்கிறேன் ரைட் லெக்கையும் மடக்கிறேன் மடக்கிட்டு இது வந்து முட்டிக்கு மேலே வச்சுக்கிறேன் இது வந்து முட்டிக்கிட்ட வச்சுருக்கேன் இது முட்டிக்கு மேல் பக்கத்தில் பிலோ த தையில் வச்சுருக்கேன் இது என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த காலை கீழ் நோக்கி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் மூமெண்ட்டை கொடுக்காமல் ஜஸ்ட் அழுத்துறேன் அதே மாதிரி ரைட் லெக் வந்து மேல் நோக்கி தள்ளுறேன் நான் இந்த மூமெண்ட்டை வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுறேன் அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு மூணு தடவை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க இதே மாதிரி ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணலாம் உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவு செய்யுங்க ஜென்டிலாக பண்ணுங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பண்ணாமல் ஜென்டிலாக பண்ணணும் நீங்கள் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் லெக் இப்போ ரைட் லெக் அதே மாதிரி பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நீயை பெண் பண்ணி இந்த நீ ஜாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து கையை வச்சுக்கிறேன் ஒரு கையை ரைட் லெக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இதில் வந்து லெஃப்ட் லெக்கு பெண்ட் பண்ணி அதே மாதிரி வச்சுட்டு இந்த பிலோ த தை அந்த தைக்கு கீழ் பாகத்தில் நான் வச்சுக்கிறேன் முட்டிக்கு மேலே வச்சுருக்கேன் ஒரு கை ஒரு கை முட்டிக்கு கீழே வச்சுருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் லெஃப்ட் லெக் வந்து மேல் நோக்கி தள்ளுறேன் ரைட்டை வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளுறேன் இதில் வந்து மூமெண்ட் தெரியாது ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க நல்லா அந்த கையை வச்சு ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வைக்கிறீங்க அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க திருப்பி அதே மாதிரி அழுத்துறீங்க ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்புறம் விட்டுறீங்க இப்போ மூணாவது ரோ பண்ணுறேன் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் விட்டுறேன் இதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து முதல் பயிற்சி இது வந்து ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ரெண்டாவது பயிற்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தெரா பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸைஸ் பேண்டு அதை வச்சு கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்க்காக இதில் வந்து காலில் வந்து இதே மாதிரி டை பண்ணிக்கிறோம் போட்டுக்கிட்டு இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இடுப்பை வந்து மேல் நோக்கி தள்ளுறீங்க மேலே தூக்கிட்டு இடுப்பை பெல்விக் பிரிட்ஜிங்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தூக்கிட்டு இந்த காலை ரெண்டையும் வெளியில் விரிக்கிறீங்க அவுட் சைட் கொண்டு போகிறீங்க ரெண்டு காலையும் கொண்டு போயிட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நியூட்ரல் போர்ஷன் வந்துடுங்க அப்புறம் பெல்வி சிக்கியில் விட்டுருங்க அதே மாதிரி இடுப்பை லிஃப்ட் பண்ணுறோம் தென் காலை வெளிப்பக்கமாக தள்ளுறோம் அந்த ரெசிஸ்டிவ் பேண்டில் செய்யும் போது நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு மசில் கன்ட்ராக்ஷன் நல்லா கிடைக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகும் நல்லா அதே மாதிரி ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வைக்கிறோம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் உங்களால் முடிஞ்ச அளவு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நியூட்ரல் போர்ஷன் கொண்டு வரீங்க தென் டேக் இட் டவுன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ்
ஹிப்பை மேலே தள்ளுறேன் தூக்கி பெல்விக் பிரிட்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மேலே தூக்கி ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மெதுவாக கீழே விடுறேன் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணலாம் அது இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது உள்ளே வந்து உங்களுக்கு பெல்விஸில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எஸ்ஐ ஜாயிண்ட் வந்து உள்பக்கமாக அப்படி விட்டால் நான் டில்ட் ஆகும் உங்களுக்கு பெல்விக் டில்ட்டிங் ஆகும்போது நல்லா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் நல்லா வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு அடுத்ததாக நான் முன்னாடி தெராபேண்ட் வச்சு செஞ்சு காமிச்சேன் அதே வந்து நீங்கள் மேனுவலாக கை இதே மாதிரி கையை வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு பக்கமும் வெளிப்பக்கமாக கையை வச்சுக்கிட்டு இந்த கையை காலை வெளியில் தள்ளின இல்லையா தெராபேண்டை வச்சு அது மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க கையை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்டக்ஷன் பண்ணுறீங்க இது ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுறீங்க அப்புறம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அதே மாதிரி உள்பக்கம் கையை வச்சுட்டு அதே மாதிரி உள்பக்கமாக அழுத்துறீங்க ரெண்டு உள்பக்கமாக காலை அழுத்திக்கிட்டு அது உள்ளே போகாத அளவுக்கு ரெண்டு கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ரிலீஸ் பண்ணிடுறீங்க ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி உள்பக்கமாக தள்ளுறீங்க கையை வச்சு அது போகாத அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அழுத்தி விடுறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுவும் ஐசோமெட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் தான் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விட்டுருங்க இந்த பயிற்சியும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த எக்ஸைஸ் பேண்ட் வந்து நான் ரெண்டு காலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு காலையும் ஒரு சைடாக சைட் லைனில் படுத்துக்கிறேன் படுத்துட்டு ரெண்டு காலும் ஈவன் அது மாதிரி வச்சுட்டு இந்த கால் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோடு இப்படி மேலே தூக்குறேன் இப்போ இந்த கால் இப்படி மேலே கொண்டு வரேன் கொண்டு போயிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுறேன் தென் நியூட்ரல் போர்ஷன் வந்துடுறேன் அதே மாதிரி எகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணலாம் டெய்லி ஒரு ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் டெய்லி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த பேண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் காலை வந்து உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ரைட் லெக் பெயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா வந்து ரைட் லெக் வந்து காலை வந்து மடக்கி வச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி நைன்டி நைன்டியில் வச்சுக்கிறோம் ஹிப் பண்ணி நைன்டி டிகிரிஸில் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஹிப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன்னா இந்த காலை உள்பக்கமாக கொண்டு போகிறேன் இதை உள்பக்கமாக கொண்டு போயிட்டு இது என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு அதே சமயம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் உள்பக்கம் எந்த பக்கம் உள்ளே போகுதோ காலம் அந்த சைடு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் கையால் அழுத்துறேன் அது ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வைக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸு தென் நியூட்ரல் போர்ஷன் வந்துடும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறது ஆப்போசிட் சரி இப்போ இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது அதே மாதிரி இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது வெளிப்பக்கமாக கையை வச்சுக்கிட்டு நீல ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணுறேன் தென் நியூட்ரல் போர்ஷன் வந்துடுறேன் அது வந்து இந்த காலில் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து நான் இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது வெளியில் கொண்டு போகிறேன் காலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் வெளிப்பக்கம் கையை வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு நியூட்ரல் போர்ஷன் வந்துடும் இதுக்கு அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காலை வந்து கவுச்சுக்கு வெளியில் கட்டலுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் வச்சுட்டு அதே மாதிரி இந்த கால் வந்து கட்டில் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த காலை வந்து கீழ் பக்கமாக வந்து நம்ம இந்த காலை வந்து அழுத்துறோம் இது கீழே அழுத்துறேன் இந்த கட்டில் மேலே இருக்கிற காலை லெஃப்ட் லெக் வந்து கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து மேலே மேலே வந்து தூக்குறேன் இது ஐசோமெட்ரிக்காக பண்ணுறது இது கீழே அழுத்திட்டு இந்த காலை இந்த காலை மேலே தள்ளுறேன் இது இந்த கால் வந்து மேலே தள்ளுறேன் இந்த காலை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அஞ்சுலேருந்து பத்து செகண்ட் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரல் பொசிஷன் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம் Thank you.